অফিসার স্কুল শেষে বাসায় ফিরে মাঠের পাশাপাশি হাতের স্ক্রিনে ঘুমে টাইম নাই রাত্রি জেগে Hello and welcome to Let's Play, the show made by gamers for gamers. Bibindo game near review, news, our Sheshate Deshe esports near Torta Jashop Kobur near Shate Amiachi, Shantanu Lala. Atske Shote, have you always wanted to kill robot dinosaurs? No? Me neither. So why should you play Horizon Forbidden West? Probably the funniest zombie game that you can play on your mobile, The Walking Zombie 2. But first, PUBG এবং Fire ফায়ার বাংলাদেশে ব্যান করার পর থেকেই বাংলাদেশি গেমারদের মুখে একই কথা এই গেমগুলো আনব্যান করা হোক নানা কমপ্লিকেটেড কারণে এখনো আদালতের রায়ের উপর ঝুলে আছে এই গেমগুলোর নিয়তি কিন্তু তাতেও থেমে থাকেনি বাংলাদেশি ই-স্পোর্টস গ্রুপগুলোর মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় নাম A1 e-sports এই মাসেই তারা অংশগ্রহণ করবে PUBG মোবাইল প্রো লীগ PMPL 5th সিজনে তার আগে অনুশীলনের জন্য A1 e-sports মেম্বাররা তাদের বুট ক্যাম্প চালাচ্ছিল এবং আমাদের করেসপন্ডেন্ট নাফিসা তাবাসুম সাথে সাথে হাজির সেখানে প্রতিটা সফলতার পেছনে একটা টার্নিং পয়েন্ট থাকে আর সেই টার্নিং পয়েন্টের নেপথ্যে যারা কাজ করেন তারাই অগ্রজ বাংলাদেশে ই স্পোর্টসের টার্নটা এসেছে এ ওয়ান ই স্পোর্টসের হাত ধরে কিভাবে আমি নাফিসা লেটস প্লেতে সেই গল্পই জানাবো তবে তাদের মুখ থেকে এ ওয়ান স্পোর্টসের পুরো টিম আছে আমার সাথে এই মুহূর্তে শাকিল উর্ফ সিনিস্টার এ ওয়ান স্পোর্টসের শুরু থেকে এ পর্যন্ত আপনার যাত্রাটা আসলে কিভাবে শুরু হলো এবং এখনো পর্যন্ত কি অবস্থায় অ্যাকচুয়ালি এ ওয়ান স্পোর্টসের যাত্রা আমরাই শুরু করছিলাম আমরা চার পাঁচজন মিল আমি ফার্স্ট থেকে আসি লাইক ওনার আমি এ ওয়ান স্পোর্টসের ওনার সো তখন আমাদের একটা টিম ছিল তো আমরা ভাবছিলাম যে আমরা নিজেদের একটা টিম মেক করি তারপরে হয়তো ভালো কিছু করতে পারবো তো আমাদের ফাউন্ডার ছিল উনি ওনার সাথে কথা বলে তারপরে আমরা টিমটা মেক করছিলাম দেন ওইখান থেকে আমরা আস্তে আস্তে খেলতে খেলতে আমাদের নিজেদের ইম্প্রুভমেন্টটা আর কি করতে করতে দেন আমাদের যেগুলো অফিসিয়াল টুর্নামেন্ট আছে সেগুলোতে ভালো করতেছিলাম লোকাল টুর্নামেন্ট যেগুলো সেগুলোতে ভালো করতেছিলাম তো দেন আস্তে আস্তে আজ তখন থেকে এ ওয়ান স্পোর্টস এখানে এশিয়ান গেমসকে সামনে রেখে কিন্তু একটা কমিটি ইতিমধ্যে করা হয়েছে স্পোর্টস বেসড তো সেটার আন্ডারে পাবজিকেও নেওয়া হয়েছে ওটা থেকে আসলে আপনার প্রত্যাশা কি বাংলাদেশে রিসেন্টলি যে কমিটিটা তৈরি হয়েছে কমিটিটা এশিয়ান গেমসের জন্য তো তাদের কাছে আমাদের প্রত্যাশা এমনই যে আমাদের লাইক অন্যান্য খেলাগুলো যেমন ক্রিকেট ফুটবল যদি আমরা ধরি তারা তাদের প্রপার কিন্তু সেট আপ আছে দেন তাদের প্রপার স্যালারি আছে তাদের কেরিয়ারটাও এখন ওইখানেই তো আমরাও জিনিসটা এরকমই চাই আমাদের প্রপার বুট ক্যাম্প আমাদের প্রপার স্যালারি যদি তারা ওইভাবে ম্যানেজ করতে পারে বা আমরা ও চাই পুরো বাংলাদেশ নট এ ওয়ান স্পোর্টস আমরা পুরো বাংলাদেশকে রিপ্রেজেন্ট করতে চাই একসাথে লাইক ক্রিকেট টিম যেমন করে বাংলাদেশ টিমকে রিপ্রেজেন্ট করে তো ওইরকম আমরাও চাই তাদের কাছে मोटामुटी যে টাকা ইনকাম করে এখান থেকে কিন্তু আমাদের বাংলাদেশকে বাংলাদেশের যে ইউনিসেফ আছে ওইখানে আমরা প্রায় আটত্রিশ লক্ষ টাকার মতন ডোনেট করছিলাম এটা একটা ইন্টারন্যাশনাল চ্যারিটি টুর্নামেন্ট ছিল প্রত্যেকটা দেশের টিম ছিল তো বাংলাদেশের রিপ্রেজেন্টেটিভ হিসেবে আমরা ছিলাম এ ওয়ান স্পোর্টস তো সেখান থেকে আমরা আটত্রিশ লক্ষ টাকা হলো ইউনিসেফে ডোনেট করছিলাম फिफ्टी আর পুরো ওয়ার্ল্ডে ফিফটিন হওয়া এটা অবশ্যই আমাদের কাছে অনেক বড় একটা প্রাউড মুমেন্ট দু হাজার বাইশ এশিয়ান গেমসে পিস এলিট যুক্ত করা হচ্ছে পাবজিতে 
তো এই যে নিউ ভার্সন এই ভার্সনে কোনো সমস্যায় পড়বেন কিনা অ্যাকচুয়ালি পিস এলিট ভার্সনের সাথে পাবজি মোবাইলের খুব বেশি একটা ডিফারেন্স নেই গেমের মেটাও কাইন্ড অফ সেম জাস্ট একটু প্র্যাকটিস যদি করা হয় ওই ভার্সনে যে তাইলে মানে এই যে সমস্যাগুলো আছে সেটা সলভ করা পসিবল তো খুব বেশি সমস্যা হবে বলে মনে হচ্ছে আচ্ছা তো ওই ক্ষেত্রে জানতে চাবো যে এটার প্রিপারেশনটা কতটুকু সেই পরিমাণ প্র্যাকটিস হচ্ছে কি না বা এই প্র্যাকটিসে কোনো প্রবলেম ফেস করছেন কি না এখনও আমরা আসলে পি সেলিট ভার্সনের জন্য প্র্যাকটিস করতেছি না অ্যাজ আমাদের সামনে পি এম পি এল সাউথ এশিয়া সিজন ফাইভ আছে এবং আমরা সেটার জন্য এখন প্র্যাকটিস করতেছি এবং প্র্যাকটিসে এখনও কোনো সমস্যা হচ্ছে না আমাদের রোস্টার সব ঠিক আছে এবং আমাদের কোনো টেকনিক্যাল ইস্যুও নেই যার কারণে আমাদের আমরা মানে অনেক ফ্লুয়েন্টভাবে প্র্যাকটিস করতে পারতেছি অ্যাজ আমাদের আগে রোস্টারই আছে সাথে যে ফ্র্যাগার যুক্ত হয়েছে ফ্র্যাগারের গান পাওয়ার অনেক ভালো আর সাথে ছেলেটা গেম সেন্সও অনেক ভালো ইন্টেন্স যে মুমেন্টগুলো থাকে সেখানেও অনেক ভালো বেটার পারফর্ম করতে পারে আর আমাদের আগের সবার তো এক্সপিরিয়েন্স আছে তো আমাদের এক্সপিরিয়েন্স ওর গান পাওয়ার মিলে আমরা খুব আশাবাদী যে এবার আমরা চাইলে চ্যাম্পিয়ন ট্রফিটা আনতে পারি প্রতিদিন কি পরিমাণ সময় দিতে হচ্ছে প্র্যাকটিসের পেছনে প্রতিদিন একটা ভালো অ্যামাউন্টের সময় দিতে হয় লেখাপড়ার পাশাপাশি বলতে গেলে আমাদের বিকাল থেকে প্র্যাকটিস শুরু হয় এবং বিকাল থেকে আমরা বিভিন্ন ধরনের টুর্নামেন্ট টিমস খেলে থাকি সো দৈনিক ইন্ডিভিজুয়াল প্র্যাকটিসের পাশাপাশি চার ঘন্টা টিম প্র্যাকটিসে দিতে হয় পাবজিতে জিতার জন্য একটা টিমের রিকোয়ারমেন্ট কি পাবজিতে অ্যাকচুয়ালি জেতার জন্য যেটা সবচেয়ে বেশি দরকার সেটা হচ্ছে টিম পারফরমেন্স এবং টিম সিনার্জি যদি টিম পারফরমেন্স এবং সিনার্জি এবং প্রত্যেকটা প্লেয়ারের ইন্ডিভিজুয়াল রোল প্রপারভাবে কাজ করে তাইলেই জেতা সম্ভব লাইক আমাদের টিমের এখন আমরা ছজন প্লেয়ার আছি এবং ছজন প্লেয়ারের প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা ইন্ডিভিজুয়াল রোলস আছে যেমন আমাদের সৈকত ভাই সাপোর্ট রোল প্লে করে আমি এন্ট্রি ফ্র্যাগিং করি সবার আগে থেকে ফ্র্যাগ বের করতে হয় সিনিস্টার আইজিএল করে কাজে ওর কলিংসগুলো অনেক ইম্পর্টেন্ট এবং জ্যাক্স আমাকে সাপোর্ট দেয় যাতে আমরা প্রপার ট্রেড নিয়ে খেলতে পারি এবং এর সাথে কোচ আছে কোচ আমাদের সবাইকে ভালোভাবে গাইড করে সিক্স নাইন ছেলেটা ভালো ফ্রি রোলে খেলতে পারে এবং ফ্র্যাগারের অ্যাসল্টিং অনেক ভালো সো সবগুলো মিলাই অ্যাকচুয়ালি মানে বেটার একটা টিম সিনার্জি এবং টিম পারফরমেন্স বিল্ড আপ হয় সো এইভাবে অ্যাকচুয়ালি যদি আমরা বেটারভাবে টিম হিসেবে পারফর্ম করতে পারি তাইলে যেটা সম্ভব তো আমার টিমের রোল হচ্ছে রাশার তো রাশারের কাজটা হচ্ছে টিমের এন্ট্রি ফ্র্যাগের সাপোর্ট দেওয়া টিম যে সময় একটা এনিমি বা একটা টিমকে পুশ করে তখন আমার রোলটা হচ্ছে সামনে খেলা আর এন্ট্রি ফ্র্যাগারের পিছনে ট্রেড নিয়ে খেলা ইন ফিউচার ক্যারিয়ার নিয়ে কি চিন্তা ভাবনা মানে ই স্পোর্টসের সাথেই থাকবেন পাবজির সাথে ওর অল্টারনেট কোনো প্ল্যান আছে মাথায় যেহেতু স্পোর্টস নিয়েই আমরা খেলতেছি স্পোর্টস নিয়ে এতদিন ধরে আছি তো ক্যারিয়ারটা স্পোর্টসের দিকে আগাতে চাচ্ছি এখন যদি গেমটা আরও বাংলাদেশে আনবেন হয়ে আরও সামনে আগায় তাহলে আমাদের স্পোর্টসের ক্যারিয়ারটা আরও মজবুত হবে ধার করেননি কোনো নাম তিনি নিজেই একজন ব্র্যান্ড আমার সামনে এই মুহূর্তে বসে আছেন সৈকত এই এ ওয়ান ই স্পোর্টসে আপনার রোল সম্পর্কে আমাদের একটু বলবেন আমার ইনগেম রোল হচ্ছে সাপোর্ট তো সাপোর্টের কাজটা হচ্ছে হলো যখনই টিম তিনজন মানে আমাদের যখন একটা কম্পাউন্ডে রাশ করতে হয় তো একজন পিসে দাঁড়াইতে হয় সাপোর্ট হিসেবে কারণ যদি চারজনে চলে যায় তো ওদের যদি ফ্ল্যাঙ্কার থাকে ওই ফ্ল্যাঙ্কারটা মারা দিতে পারে তো সাপোর্টের ওইখানে অনেক ইম্পর্টেন্ট রোল তো কারণ ওদের ফ্ল্যাঙ্কারটাকে সামলাইতে হয় এটার পেছনে তো অনেক সময় দিতে হয় আপনি দৈনিক কত ঘন্টা এটার পেছনে ব্যয় করেন প্র্যাকটিসের জন্য আমাদের রেগুলার ডেইলি বিকালে দুপুরে সন্ধ্যায় এবং রাতে ম্যাচ থাকে তো এই এই সময় খেলি তারপর প্র্যাকটিস করে যাই সকাল থেকে তারপর রাতে গেম শেষ হওয়ার পরে ম্যাচ ট্যাচ খেলি তো এই এই সময় এই সময়টাই ধরেন সাত থেকে আট ঘন্টা খেলতেন এখন কোচ কেমন করে হলেন আমি হচ্ছে পিসি পাবজি পিসি থেকে প্রফেশনালি খেলতাম তো তখন ওখান থেকে হচ্ছে আমাকে এই অনেক স্পোর্টস রিচ আউট করে যে ক্যান ইউ বি আর কোচ তো ওখান থেকে আমি জয়েন করলাম যে আমি যেহেতু পাবজি পিসি খেলেছি এবং ওটা আরও টাফ তো মোবাইল গেমটাও আমি এখানে গাইড করতে পারবো তো ওদের হচ্ছে পিএমজিসি পরে ওরা যখন একটা বিগার স্টেজে গিয়েছে এস টায়ারের টুর্নামেন্ট তো তারপরে হচ্ছে তাদেরকে আরও স্ট্র্যাটেজিক্যালি স্ট্রং করার জন্য একজনকে একজন কোচ যেহেতু লাগবে তো আমি বাংলাদেশ থেকে আমি আর কি এখানে জয়েন করেছি এবং ওয়ান ইয়ার হয়ে গিয়েছে আমি জয়েন করার এর আগে যখন এই এ ওয়ান ই স্পোর্টস খেলে আসলো গ্লোবাল চ্যাম্পিয়নশিপে তখন তারা কিন্তু কোনো কোচ ছাড়াই খেলেছে এখন যেহেতু আপনি কোচ হিসেবে আছেন এখন প্রত্যাশার লেভেলটা কোথায় কোচ যেটা করে সেটা হচ্ছে যে চারজন প্লেয়ারের সিনার্জিটা বিল্ড আপ করে এবং তাদেরকে একটা রাইট গাইড দে
তো স্ট্র্যাটেজিগুলো হচ্ছে রাইট ওয়েতে গাইড করাটা হচ্ছে আমার কাজ আমরা প্রত্যাশা করতেই পারি যে ভালো কিছু হবে সামনে কি কি টুর্নামেন্ট আছে আর এই টুর্নামেন্টগুলোর प्रिपरेशन নেওয়ার জন্য আপনাদের কি কি চ্যালেঞ্জ ফেস করতে হচ্ছে আমাদের একদম রিসেন্ট হচ্ছে পিএমপিএল সাউথ এশিয়া সিজন 5 তো এটাতে হচ্ছে আমার টিম পার্টিসিপেট করবে তো এখানে যে চ্যালেঞ্জেসগুলো ফেস করছি সেটা হচ্ছে যে প্লেয়ারদেরকে রেগুলার ওয়ার্ম আপ করাতে হয় ড্রিল প্র্যাকটিস ড্রিলের মাধ্যমে যেহেতু এটাও একটা স্পোর্টস গেম তো এখানেও আমাদেরকে প্র্যাকটিস সেশনের মধ্যে থাকতে হয় এবং কোচ হিসাবে তাদেরকে আমার ডেইলি টাইম টু টাইম ওদেরকে বলতে হয় যে তুমি কি প্র্যাকটিস করেছো কি না তুমি কি ম্যাপটা ঠিক মতো দেখেছো কি না রোটেশন ঠিক মতো দিচ্ছ কি না এগুলো আমার গাইড করতে হয় অ্যান্ড এখন যে প্রবলেমটা ফেস করছি সেটা হচ্ছে যে আমাদের দেশে ইন্টারনেট ইস্যুটা কিন্তু অনেক বড় একটা ফ্যাক্ট এবং আমাদের এখানে স্টেবল নেট পাওয়া যাচ্ছে না তো এইটা একটা মেজর ইস্যু আমাদের এখানে সো এটার আর কি আমাদের চ্যালেঞ্জ হিসাবে নিচ্ছি ইন ফিউচার যারা আসতে চায় গেমিং এ ই স্পোর্টস এর দিকে যারা ক্যারিয়ার স্টাবলিশ করতে চায় তাদের উদ্দেশ্যে কি বলবেন আমাদের মেইন যে যে জিনিসটা সেটা হচ্ছে পড়াশোনা এটা যদি আমরা না করি আমাদের ফিউচার কিন্তু ডার্ক এন্ড হয়ে যাবে ব্ল্যাক আউট হয়ে যাবে তো আমি ইয়াং জেনারেশনকে বলবো যে প্লিজ পড়াশোনাটা সিমালটেনিয়াসলি করো কারণ আমি কিন্তু এটা যেরকম আমি একটা বড় টিমকে যেহেতু কোচ করতেছি আমি কিন্তু আমার পড়াশোনা একদমই হ্যাম্পার করি নাই এবং ওরাও করছে না সো আমি বাকি অন্য টিমদেরকে বলবো যে পড়াশোনাটাকে স্টেবল রাখতে আদারওয়াইজ সামনে সমস্যা হতে পারে এতগুলো বাধা পেরিয়ে শ্রেষ্ঠত্বের অদম্য লড়াই চালিয়ে যাবার জন্য এ ওয়ান ই স্পোর্টসকে লেটস প্লে এবং টি স্পোর্টসের সবার পক্ষ থেকে অভিনন্দন বেস্ট অফ লাক ফর দ্য পি এম দর্শক এই পর্যায়ে নিয়ে নিচ্ছি ছোট্ট একটা বিরতি বিরতির পর মোবাইলে দ্য ওয়াকিং জম্বি টু স্টেটিন ওয়েলকাম ব্যাক টু লেটস প্লে এখন আমরা দেখে নিব একটু অন্য ধরনের একটা জম্বি গেম অন দ্য মোবাইল জানাচ্ছে মৌসুমি মৌ দর্শক আমি মৌসুমি মৌ আবার হাজির হয়ে গিয়েছি আপনাদের সামনে আরও একটা মোবাইল জম্বি গেম রিভিউ নিয়ে জম্বিদের নিয়ে নতুন করে কিছু আর বলার নেই পুরনো আইডিয়া যে কোনো কিছু নিয়ে তার সাথে জম্বি অ্যাড করে দিলেই ব্যাস হয়ে গেল নতুন কিছু একটা করার লেজি অ্যাটেম্প্ট সেরকমই একটা মোবাইল গেম আজ দেখাতে যাচ্ছি আপনাদের কিন্তু বাদ বাকি গেমের সাথে এই গেমটার তফাত হলো এই গেমের মেকাররা ইচ্ছা করে জম্বি জন্ডাটাকে পচিয়েছে উইথ হিলারিয়াস রেজাল্টস দিস ইজ দ্য ওয়াকিং জম্বি টু বুঝতেই পারছেন ওয়াকিং ডেডের কমেডি ভার্সন এটা এবং ডার্ক কমেডির শুরু একেবারে প্রথম থেকেই একজন প্রেগনেন্ট মহিলাকে জম্বি কামড় দিয়েছে সে নিজে জম্বি হয়ে যাবার আগে তার শেষ ইচ্ছা তার বাচ্চা এই দুনিয়ায় আসবে ডেলিভারি সাকসেসফুল হবার পর বাচ্চার নামকরণ যখন করতে দেয়া হয় তখন বুঝতে পারি এই হচ্ছে আমি যা খেলছি তা এই গেমের প্রলগ বাচ্চা দেবার পরপরই সেই মহিলা নিজেও জম্বি হয়ে যায় এবং যে তার বাচ্চা ডেলিভার করছিল তাকে খাওয়া শুরু করে তারপর এই গেমের কন্ট্রোল হাতে আসে কন্ট্রোলস প্রথমে একটু ক্লামজি লাগলেও বেশি সময় লাগে না তার সাথে মানিয়ে নিতে যেদিকে আপনি তাকাবেন সেখানে কোনো জম্বি দাঁড়িয়ে থাকলে অটোমেটিক শ্যুট করতে থাকবেন আপনি একটা ইনভেন্টরিতে যাবতীয় জিনিস রাখতে পারবেন যেমন মাটিতে কুড়িয়ে পাওয়া সেই বাচ্চা এক হাত দিয়ে তাকে তুলে পকেটে ভরতে যেমন মজা পকেট থেকে বের করে ভ্যানে একটা বক্সে তাকে ছুঁড়ে মারতেও তেমনই মজা ফাস্ট ফরওয়ার্ড টু দ্য প্রেজেন্টে আপনার ক্যারেক্টার সেই বাচ্চা এখন রাফ অ্যান্ড টাফ একটা জম্বি হান্টার সে এবং তার মতনই কয়েকজন সারভাইভার ছোটোখাটো একটা গ্রামের মতো বানিয়েছে নানাজনের কাছ থেকে আপনার বিভিন্ন ধরনের কোয়েস্ট নিতে হবে কোয়েস্টগুলো কমপ্লিকেটেড কিছু না কারো জন্য কিছু আনতে হবে কারো কিছু রিপেয়ার করা দরকার কেউ তার হারানো কাউকে খুঁজছে এটসেট্রা এক একটা কোয়েস্ট কমপ্লিট করলে আপনি পয়েন্ট পাবেন সেই পয়েন্টগুলো স্পেন্ড করে আপনার ক্যারেক্টারের এবিলিটি বাড়াতে পারবেন এখানে না বললেই না একটা আরপিজির মতনই ট্রিটমেন্ট দেওয়া হয়েছে এই লেভেলিং আপ এবং ওয়েপেন সিস্টেমকে আপনার শুটিং অ্যাবিলিটিতে পয়েন্ট ঢালে জম্বিদের তাড়াতাড়ি মারতে পারবেন ঠিকই কিন্তু সেই সাথে আপনার ডিফেন্স কম থাকলে খুব সহজেই মারা যাবে আপনার ক্যারেক্টারও সেই সাথে কিনতে পারবেন কিছু পার্ক কোনগুলো কিনবেন তা থেকে আপনার গেম প্রোগ্রেশন এবং প্লে স্টাইলও চেঞ্জ হতে থাকবে যেমন আপনি যদি গুড স্টুডেন্ট পার্কটা কেনেন তাহলে আপনার অ্যাডভেঞ্চারে কোনো বই পেলে তা পড়তে পারবেন হান্টিংয়ের বই হলে আপনার ট্র্যাপ মেকিংয়ের স্কিল বাড়বে কুকিং বুক হলে আপনার বানানো হেলথ আইটেমগুলো আরও বেশি কার্যকর হবে কিন্তু যদি আপনার গুড স্টুডেন্ট পার্কটাই না থাকে তাহলে বই সাথে থাকলেও কোনোই কাজে দেবে না 
সেরকমই ভালো ওয়েপনগুলো পেতে আপনার কোয়েস্ট কমপ্লিট করতে হবে ওয়েপনগুলোকে আরও পাওয়ারফুল করতে মিশন কমপ্লিট করে পয়েন্ট ব্যবহার করতে হবে ক্যারেক্টারগুলোর সাথে কিভাবে ইন্টারাক্ট করবেন আপনি তা আপনারই ওপরে অর্থাৎ মাল্টিপল চয়েস আছে আপনার কার বন্ধু হবেন কার শত্রু হবেন কার সাথে প্রেম করবেন সেই অনুযায়ী কাহিনী এবং পরের কোয়েস্টগুলো চেঞ্জ হতে থাকবে গেমের ম্যাপ দেখে আপনার মনে হতে পারে যে এটা একটা ওপেন ওয়ার্ল্ড গেম কিন্তু ব্যাপারটা আসলে তা না সেট করা কিছু লোকেশনেই যেতে পারবেন আপনি এবং সেগুলো এক একটা ছোট ছোট স্টেজের মতো স্টেজ কমপ্লিট করে আবার নিজের ক্যাম্পে ফেরত যেতে হবে আপনার গেমটাতে যত আগাবেন তত বেশি লোকেশন আনলক হবে ঠিকই কিন্তু খেলতে খেলতে টের পাবেন স্টেজগুলো দেখতে মোটামুটি একই রকম ভ্যারাইটি আছে অন্যভাবে কোনো লোকেশনে যাবার পথে মাঝে মধ্যে কিছু চান্স এনকাউন্টারে পড়বেন আপনি রাস্তার ধারে একজন মহিলা পড়ে আছে তার নাকি পা ভেঙে গেছে চয়েস আপনার তাকে বিশ্বাস করে পা ঠিক করে ক্যাম্পে ফেরত আনবেন আপনি তাতে রোম্যান্সেরও চান্স থাকতে পারে নাকি সে ডাকাত হতে পারে তাই পথের ধারেই তাকে রেখে নিজের চরকায় তেল দেবেন ইটস আপ টু ইউ অ্যান্ড ফাইনালি কিছু মিনি গেমসও আছে দ্য ওয়াকিং জম্বি টুতে এগুলো বেশিরভাগই সিম্পল কিছু গেম কিন্তু ঠিকভাবে পারলে অন্য সাইডে রেওয়ার্ডও আছে ভালো আর সিম্পল হলেও সহজও কিছু না অল ইন অল দ্য ওয়াকিং জম্বি টু ইজ আ লাইট হার্টেড গেম যেটার পেছনে আপনি ঘন্টার পর ঘন্টা সময় ব্যয় করবেন না কিন্তু প্রথমত এটা অফলাইন খেলা যায় এবং অনলাইন খেললেও কোনো অ্যাড জোর করে আপনাকে দেখানো হবে না এখনই ডাউনলোড করতে পারবেন প্লে স্টোর অ্যাপল স্টোর অথবা এই কিউ আর কোডটা স্ক্যান করে দর্শক এতক্ষণ দেখছিলেন মৌসুমি মৌ এর রিভিউ অফ দ্য ওয়াকিং জম্বি টু এখন সময় হয়ে গেছে ছোট আরেকটা বিরতি নেওয়ার বিরতির পরে লেটস প্লে রিভিউ অফ হরাইজন ফর বিডেন ওয়েস্ট স্টেটিউন ওয়েলকাম ব্যাক টু লেটস প্লে আধুনিক যুগে সব কিছুতেই কম্পিটিশন আছে ভিডিও গেম ওয়ার্ল্ডেও বহুদিন ধরেই কনসোল শ্রেষ্ঠত্বের লড়াইয়ে লেগে আছে সোনি এবং তাদের গেমিং কনসোল সিরিজ দ্য প্লে স্টেশন অন্যদিকে মাইক্রোসফট এবং তাদের কনসোল সিরিজ দ্য এক্স বক্স বিজনেস মডেল থেকে শুরু করে মার্কেটিং দুই কোম্পানির সব কিছুতেই হালকা পাতলা তফাত থাকলেও অ্যাট দি এন্ড অফ দ্য ডে গেমারদের জন্য ম্যাটার করে একটাই জিনিস কোনটাতে কি খেলতে পারছে তারা বেশিরভাগ গেম দুই কনসোল ছাড়াও পিসি এবং বাদ বাকি কনসোলের জন্য রিলিজ করা হলেও নিজেদের স্টুডিও থেকে অথবা থার্ড পার্টি স্টুডিওর এক্সক্লুসিভ রাইটস নিয়ে শুধুমাত্র নিজেদের সিস্টেমেই কিছু গেম রিলিজ করে সোনি এবং মাইক্রোসফট বলা বাহুল্য আকাশ ছোঁয়া সেলস এক্সপেকটেশন পৌঁছানোর লক্ষ্যে এই গেমগুলো হয়ও সেই রকম দুই হাজার সতেরোতে প্লে স্টেশন ফোরে আমরা পেয়েছিলাম দ্য সোনি এক্সক্লুসিভ হরাইজন জিরো ডন এতে প্রমিস করা হয়েছিল অ্যামেজিং গ্রাফিক্স অ্যান্ড ফাইটস উইথ রোবট ডাইনোসোর্স ওয়াই রোবট ডাইনোসোর্স আর অন্য সত্যি বলতে সে সময় আমার কাছে বেশ হাস্যকর মনে হয়েছিল পুরো ব্যাপারটা তারপরেও খেলেছি ঠিকই কিছুক্ষণ পর রোবট ডাইনোসোরের সাথে মানিয়ে নিতে পারলেও সেই গেমের ভয়েস অ্যাক্টিং এবং অ্যানিমেটেড এক্সপ্রেশন দেখে বিরক্ত হয়ে বন্ধ করে দেয় সেই খেলা Once you have the parts, you will meet me there. Uh, the North Gate? At the edge of the Embrace? Yes. A February te release hoye chhe Shea Gamer's sequel. So, let's play Horizon Forbidden West. Just like in the first game, Forbidden West teo, apnar character in naam, Aloy. Taake dekhle, prothu bhe jejinish ta chokhe pore, ta ho chhe Gamer Graphics. which look absolutely amazing. Cool bright painting and modern color palette bebohar kora hoyeche ei game. Keep in mind that this is an open world game. Mane screen e ja dekhte pacchen, shob kichu sathe interact korar sujog thakbe. Dure jei pahar dekhte pacchen ta be utha jabe. Jei lake dekhte pacchen tate satar kata jabe. Sheita khub notun kichu na holeo world er sathe je bhabe Eloy interact kore tate it really feels like the world is alive. Ek jaygay dariye thekeo বোঝা যাচ্ছে কতটা ডিটেলড এই দুনিয়া বাতাসের সাথে সাথে গাছের পাতা নড়ে এলয়ের চুল নড়ে দূরে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকলে দেখা যাবে মেঘ আস্তে আস্তে বাতাসের সাথে ডানে বা বামে যাচ্ছে ইনফ্যাক্ট দিস গেম অলসো হ্যাজ ডাইনামিক ওয়েদার এফেক্ট অর্থাৎ বৃষ্টি স্নো সবই আছে এই গেম ওয়ার্ল্ডে এবং তারই সাথে বৃষ্টিতে এলয় ভিজবে স্নো পড়লে সে ঠান্ডায় কাঁপবে 
হাঁটলে মাটিতে পায়ের ছাপ পড়বে সাথে তার ছায়াও হাঁটবে এবং শুধু সেই না সূর্যের সাথে সব কিছুরই এক পিঠে আলো অন্যদিকে ছায়া অর্থাৎ লাইটিং এফেক্ট খুবই খুবই রিয়েলিস্টিক অ্যান্ড আই পার্টিকুলারলি লাভ দ্য ওয়াটার অ্যান্ড দি আন্ডার ওয়াটার এফেক্ট তবে প্রথম গেমে যে সমস্যাটা ছিল ফ্ল্যাট ভয়েস অ্যাক্টিং এবং ক্যারেক্টার এক্সপ্রেশন তাতে কি কোনো ইম্প্রুভমেন্ট এসেছে বোঝাই যায় আলাদা প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে এই ব্যাপারে শুধু মেইন ক্যারেক্টারই না সাইড ক্যারেক্টার এবং প্রত্যেকটা এক্সট্রা ক্যারেক্টারেরও ভয়েস অ্যাক্টিং খুবই ভালো কিন্তু এক্সপ্রেশনের দিক থেকে কিছুটা উল্টো দিকে গেছে কি কিছু কিছু জায়গায় আমার কাছে মনে হচ্ছে একটু ওভার অ্যাক্টিং করা হয়েছে সো ভয়টা তো গেল বাট হাউ গুড ইজ দ্য স্টোরি ইটস কোনো স্পয়লার দিব না এই রিভিউতে তবে এতটুকু বলতে পারি খুব সুন্দর এবং লজিক্যাল একটা এক্সপ্লেনেশন আছে এই দুনিয়ায় রোবার ডানোসোর থাকার পেছনে অ্যান্ড আই রিগ্রেট নট প্লেইং দ্য ফার্স্ট গেম অল দ্য ওয়ে থ্রু বেসিক্যালি দুনিয়া ধ্বংস হয়ে যাবার আগে কিছু আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স তৈরি করে গেছিল মানুষ ধ্বংসের পর নতুন করে সেই দুনিয়া রিবিল্ড করার কাজে লাগে সেই এ আই রোবটগুলো তারাই বানাচ্ছে মানুষকে আবারও পৃথিবীতে আনার জন্য কিছু ক্লোন করে রাখা হয়েছিল এবং এলয় সেরকমই একটা ক্লোন কিন্তু কিছু এ আই বিগড়ে যায় তারা চায় না মানুষ থাকুক এই দুনিয়ায় তাদেরই থামাতে হবে আপনাকে অনেকক্ষণ খেলার পর ম্যাপ দেখে বুঝতে পারি ঠিক কতটা বড় এই ওয়ার্ল্ড বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে শুধুমাত্র মেইন মিশনগুলো কমপ্লিট করতেই অনেক সময় চলে যাবে সাথে সাইড মিশন তো আছেই ইনসিডেন্টালি আগের গেমটাতে একটা কমপ্লেন ছিল আমার দ্য সাইড কোয়েস্ট অল ফেল্ট রিয়েলি রিয়েলি পয়েন্টলেস আপনি হ্যাক করে আপনার বাহন হিসাবে ব্যবহার করতে পারবেন তাতে ট্রাভেল করার সময়টা অনেকটুকুই বাঁচানো যায় এখন কমব্যাটে আসি ডিফিকাল্টির অনেক সেটিং আছে এই গেমে দ্যাট ইজ এ ভেরি গুড থিং যারা নিজেদের চ্যালেঞ্জ করতে চান তারা নর্মালের উপরের সেটিংগুলো দিয়ে খেললে অনেক মজা পাবেন অনেক ধরনের এনিমি আছে ফর বিদিন ওয়েস্টে ফোক হিউম্যান অ্যান্ড মেশিন কঠিন মনে হলে যে কোনো সময়ই ডিফিকাল্টি কমাতে পারবেন আপনি অনেক ওয়েপেন আছে এই গেমে অ্যান্ড দ্যাটস ওয়ার দ্য প্রবলেম বিগেন্স তীর ধনুক দিয়ে আপনি দূর থেকে এনিমিদের মারতে পারবেন কিন্তু শর্ট ডিস্টেন্স মিডিয়াম ডিস্টেন্স এবং লং ডিস্টেন্সের জন্য শুধুমাত্র জুম ফ্যাক্টর বাড়িয়ে বা কমিয়ে তিন টাইপের ধনুক আছে এখানে আরও আছে কিছু ট্র্যাপ ক্যানেন এবং আপনার লাঠি ডিফারেন্ট এলিমেন্ট অর্থাৎ বরফ আগুন ইলেকট্রিসিটি পয়জন ইত্যাদি আপনি ধনুক ট্র্যাপ এবং ক্যানেনের অ্যামিউনেশন হিসাবে ব্যবহার করতে পারবেন কিন্তু আপনার ওয়েপেন উইলে এক একটার জন্য এক একটা স্লট ফাইটে গিয়ে সেই উইলটা বেশ ক্লামজি লাগে প্রয়োজনের খাতে ওয়েপেন আপগ্রেড করতেই হয় কিন্তু সেটাও খুব একটা বেশি রিওয়ার্ডিং না মুভমেন্ট ফর দ্য মোস্ট পার্ট বেশ ভালো একটা গ্র্যাপলিং হুক আছে একটা গ্লাইডার আছে কিন্তু আবারও আননেসেসারিলি কমপ্লিকেটেড কিছু ব্যাপারও আছে এক্স দিয়ে জাম্প করে কোনো জায়গা থেকে ধরেন আপনি ঝুলছেন এরপর উল্টো দিকে লাভ দিতে গেলে নিশ্চয়ই আবার এক্সই চাপ দিবেন না তখন আবার সার্কেল চাপ দিতে হবে ডাইরেক্ট নিচে পড়ে যেতে চাইলে তাহলে নিশ্চয়ই এক্স বা সার্কেল চাপ দিবেন না তখন আবার স্কোয়ার চাপ দিতে হবে আপনার সেই সাথে খুব বেশি না হলেও গ্লেচ আছে এই গেমেও এবং আমার এক্সপিরিয়েন্সে তার অন্তত একটা গেম ব্রেকিং ছিল এরকম কিছু জিনিসের জন্য এই গেমটাকে আমার হাইয়েস্ট রেটিং দিতে পারছি না কিন্তু তারপরেও বলবো ফর দ্য ভ্যাস্ট লোকেশনস এক্সেলেন্ট স্টোরি অ্যান্ড অ্যামেজিং ভিজুয়ালস দিস গেম ইজ আ মাস্ট প্লে ফর প্লে স্টেশন ওনার্স এবং অলরেডি এটা একটা গেম অফ দ্য ইয়ার এর কন্টেন্ডার হরাইজন ফর বিড ওয়েস্ট এখনই অ্যাভেলেবল আছে ফর দ্য প্লে স্টেশন ফোর অ্যান্ড দ্য প্লে স্টেশন ফাইভ And that is it for this episode. মনে রাখবেন প্রতি সপ্তাহে গেমিং এর দুনিয়ায় কি কি ঘটছে তার লেটেস্ট খবরা খবর নিয়ে আমরা হাজির হব আপনাদের টেলিভিশন পর্দায় যদি আবারও দেখতে চান তাহলে আমাদের ইউটিউব পেজে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন ফেসবুক পেজ ফলো করবেন থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ওয়াচিং উই উইল সি ইউ দ্য নেক্সট টাইম অ্যান্ড আনটিল দেন কিপ প্লেইং
For more updates, subscribe to our YouTube channel and click on the bell icon. Follow us on Facebook and Instagram. Don't forget to like, comment and share. Visit tsports.com.